René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit Chapitre 2 Le Saint-Esprit dans les Évangiles Les Évangiles représentent dans l'Écriture une période de transition. Le Christ, médiateur de la Nouvelle Alliance, est descendu sur la terre. Par ses actes et ses paroles, il jette les bases de la dispensation future. Mais celle-ci ne s'ouvrira qu'après la crucifixion, la résurrection et la glorification du Sauveur. L'Église ne sera fondée qu'à la Pentecôte, par la descente du Saint-Esprit. Il en résulte que généralement, dans les Évangiles, les enseignements et les promesses de Jésus concernant l'Esprit se rapportent à la Nouvelle Alliance tandis que les expériences réalisées par les précurseurs et les disciples font encore partie de l'ancienne. Si nous notons bien cette différence, nous serons gardés de plusieurs confusions. 1. L'acte de l'esprit dans le cœur des hommes cité par les évangiles. Elle est la même que dans l'Ancien Testament. Luc nous donne le plus de détails à ce sujet. Il nous rapporte la parole de l'ange au sujet de Jean-Baptiste. Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Nous apprenons aussi qu'Élisabeth et Zacharie furent eux-mêmes remplis du Saint-Esprit et rendus capables de prophétiser au sujet du Messie. Luc 1, 15, 41, 67 Luc, enfin, raconte que Siméon, était juste et pieux, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. 2, 25, 27 Ces expressions que nous avons déjà rencontrées dans notre chapitre sur l'action de l'Esprit dans l'Ancien Testament se rapporte à des expériences telles que pouvaient les vivre des personnes appartenant à l'Ancienne Alliance. Mais nous sommes encore bien loin de l'œuvre parfaite que l'Esprit accomplira à partir de la Pentecôte. Jésus lui-même déclare que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, 11 Dans les Évangiles, le Seigneur parle au futur du don de l'Esprit qui sera accordé bientôt à tout croyant. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Luc 11, 13 Jusque-là, l'Esprit n'avait été accordé qu'à des instruments particulièrement choisis. Depuis la venue du Christ, tous ceux qui demandent la grâce et la présence divine les recevront. Dieu se révèle en Christ comme un Père dont l'amour dépasse infiniment celui des Pères humains. À quiconque vient à lui comme un enfant, il donnera toutes les bonnes choses. Matthieu 7, 11 Et le don ineffable de son esprit. 2. Quelle expérience les disciples firent-ils le jour de la résurrection Le jour de la résurrection, rapporte Jean 20, 19 à 23, Jésus se présenta au milieu de ses disciples, souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Si vraiment, comme nous le disions dans notre dernier paragraphe, l'Esprit n'a été pleinement répandu qu'à la Pentecôte, Qu'ont reçu les disciples à ce moment-là La nouvelle dispensation de l'Esprit aurait-elle commencé par eux déjà le jour de Pâques En d'autres termes, aurait-il reçu ce jour-là le don complet de l'Esprit et l'exception de son baptême qu'il expérimentèrent à la Pentecôte Nous ne le croyons pas. Il nous semble qu'ils reçurent le soir de la résurrection une certaine mesure de l'esprit, mais que cette expérience ne dépasse pas encore le cadre de l'ancienne alliance, malgré les promesses et les ordres qui l'accompagnaient. 
nous avons suffisamment démontré combien dans ce cadre l'esprit agissait d'une façon incomplète, certes, mais pourtant souveraine et variée. Jésus, en soufflant sur ses disciples, leur donna en quelque sorte les arts du vrai don qu'ils ne devaient recevoir pleinement qu'à la Pentecôte, lorsqu'ils entrèrent dans la nouvelle dispensation. Ce n'était qu'un accomplissement partiel et prophétique de la grande promesse de l'Esprit. En voici quelques preuves. 1. Relevons tout d'abord le fait qu'avant Pâques, les disciples n'avaient pas encore la vie de l'Esprit. Dans son discours de la chambre haute, Jésus leur en parle sans cesse au futur. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, l'Esprit de vérité. Il sera en vous. Quand il sera venu, il convaincra, il vous conduira. » Jean 14, 16, 17, 16, 8 à 13, etc. 2. L'Esprit ne pouvait être répandu avant la glorification de Jésus. En effet, même à Pâques, l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 39 Ce n'est qu'après avoir été élevé par la droite de Dieu qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il l'a répandu. Acte 2, 33 D'autre part, pour que les croyants réalisent l'expérience chrétienne complète, il fallait qu'ils puissent être non seulement ressuscités avec le Christ, mais assis avec lui dans les lieux célestes et glorifiés avec lui. Éphésiens 2, 6, Romains 8, 30 Cela n'était pas possible avant l'ascension du Sauveur. 3. Le jour de Pâques, Jésus n'avait pas encore quitté ses disciples. Or, il avait déclaré « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, 7 N'ayant pas encore quitté ses disciples, le jour de Pâques, il ne pouvait pas accomplir sa promesse. 4. Quarante jours plus tard, lors de l'ascension, Jésus recommanda à ses disciples d'attendre ce qu'il leur avait annoncé et ce que le Père avait promis. Acte 1, 4 Nous avons vu ce que le Père avait promis au sujet de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance, qu'il serait donné à tous, pour toujours, et qu'il serait en l'homme, pour le régénérer et le sanctifier. Jésus-Christ, de son côté, avait annoncé exactement les mêmes choses. Jean 14, 16, 17 Or, il est clair que ces promesses ne se sont accomplies qu'à la Pentecôte. Jésus ajoute encore « Le jour de l'ascension, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Acte 1, 8 Les disciples ne l'avaient donc pas encore reçu comme ils le voulaient pour eux. 5. Les disciples ne furent baptisés de l'Esprit qu'à la Pentecôte, selon Acte 1.5. Comme nous le verrons plus tard, le baptême de l'Esprit, c'est l'acte par lequel Dieu place le croyant en Jésus-Christ et fait de lui un membre de son corps. 1 Corinthiens 12.13 Par conséquent, avant cette expérience, les disciples n'étaient pas encore en Christ et n'avaient pas reçu la nouvelle nature. Car il faut être en Christ pour devenir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 Ils n'avaient donc pas franchi avant la Pentecôte le véritable seuil de la nouvelle alliance. 6. Puisque le corps du Christ n'était pas encore constitué, les disciples ne pouvaient recevoir la vie qui vient de la tête, le Christ. Éphésiens 4, 16 Ils n'étaient pas en Christ, mais le Christ non plus n'était pas encore en eux. 7. Les disciples ont appartenu, ne l'oublions pas, à deux dispensations. 
même s'ils ont reçu une certaine mesure de l'esprit avant d'en recevoir le baptême à la Pentecôte, leur expérience ne saurait en aucune façon être normative pour nous. Aussi, quelle que soit l'explication que nous donnions de Jean 20, 22, il ne serait impossible de dire « Les disciples ont premièrement reçu l'Esprit, puis cinquante jours plus tard, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. » Donc, nous aussi, après avoir reçu l'Esprit lors de notre régénération, nous devons rechercher et recevoir plus tard son baptême. En effet, aucun de nous n'a appartenu à l'ancienne alliance et nous devons nous attacher uniquement aux enseignements qui concernent la nouvelle dispensation. Nous reviendrons sur ce sujet dans notre chapitre sur le baptême du Saint-Esprit.